karena di sini aku mau ceritain tentang sedikit drama yang aku alami di hari terakhir. Aku nggak ada banyak rekam sih di hari-hari terakhir karena ya itu aku nggak nyangka aja. Aku udah bayangin hari terakhir tuh bakal kayak uh happy. Ternyata ya itu ada sedikit masalah. Intinya pas aku udah bawa koper segala macam ke lobby dan Henry juga udah jemput di depan, aku nggak dikasih pulang. Mereka bilang pada saat hari terakhir, which is itu hari Minggu, bakal ada perawat yang datang ke kamar kalian satu-satu, terus uh, bakal ngecek kalian dan dikasih surat pernyataan dari health department kalau kalian tuh sehat dan boleh pulang. Nah aku tuh udah denger pada saat uh, siang-siang itu, ya suara-suara berisik orang-orang kalau mereka tuh udah disamperin satu-satu sama perawat, cuman yang anehnya kenapa kamar aku itu nggak disamperin padahal mereka tuh ada di sebelah kamar aku terus aku juga udah bolak-balik nelfon ke resepsionis aku kasih tahu kok aku belum diperiksa sama si perawatnya itu mereka bilang oh ya bentar lagi paling paling bentar lagi mereka udah ke atas aku nelfon ada kali sekitar empat kali tapi mereka selalu bilang mereka lagi otw ke kamar kamu gitu akhirnya ya udah Aku, ah bodo amat, aku gak usah nunggu perawat Jadi aku keluar Terus aku turun ke lift segala macam Nah di bawah itu ada yang meriksa lagi Ternyata mereka meriksa berkas Yang surat yang seharusnya dikasih sama si perawat itu Terus aku bilang, kenapa aku gak dapat yang lainnya dapat Mereka bilang kalau ada kemungkinan aku terpapar Sama orang yang positif covid Emang, terus kayak, aku bingung dong, kayak, hah, aku <tuh> ada kemungkinan terpapar orang yang positif covid, aku bingung, aku tanya, emang kapan, di mana selama ini aku cuma naik pesawat dari Bali ke Perth, terus sama orang yang itu-itu aja, kenapa yang satu, satu pesawat sama aku, itu hampir semuanya dikasih pulang Sedangkan katanya ada aku dan sekitar dua orang lagi nah, Ditahan gitu di hotel itu, nggak boleh pulang Mereka juga jawabannya nggak jelas gitu Dia bilang, kita nggak bisa kasih tahu ini informasi rahasia Jadi uh, mereka nggak bisa jelasin kenapa, uh, kapan, terus di mana aku terpapar gitu Ada kemungkinan, ada risiko Dan parahnya mereka nggak bisa kasih kepastian itu kapan aku boleh keluar jam berapa maksudnya apa hari ini atau besok atau kapan mereka nggak kasih tahu mereka mesti nunggu dapat email dari uh, health department bayangin bayangin uh, bayangin aku mesti nunggu tanpa kepastian informasinya juga nggak jelas jadi bikin aku khawatir juga gitu yang aku heran kalau misalnya aku ada terpapar atau misalnya aku kena covid atau gimana seharusnya kan mereka periksa aku secepatnya ini enggak kenapa mesti nunggu setelah aku selesai karantina dua minggu baru mereka bilang ke aku kalau misalnya aku ada kemungkinan pada saat itu juga aku udah nggak terlalu optimis aku bakal keluar malam itu karena itu udah cukup malam ya udah sekitar jam 9 malam akhirnya ada yang ngetok pintu aku untuk ngasih surat nyaaah akhirnya aku langsung telepon Henry kayak mereka juga bilang kalau ini terlalu malam buat kamu pulang kamu boleh kok stay satu malam lagi di sini dan minta dijemput besok pagi aku bilang oh enggak enggak masalah aku bisa minta dijemput malam ini sekarang jadi aku langsung telepon Henry nya untuk jemput aku karena aku udah nggak kuat untuk stay satu malam lagi di sana sendirian kayak <tuh> terus ya udah akhirnya aku dijemput
Yang penting aku udah keluar sekarang Terus sorry aku lang gak langsung bikin part 3 Karena ya itu Karena ada kejadian yang tidak mengenakan pas terakhirnya Yang bikin aku sempet kesel Jadi aku pikir yaudahlah aku hampir mau skip part, part yang ketiga sebenarnya sebenarnya beruntung sih pada saat aku udah keluar Peraturan dan restriction di sini itu juga udah berubah yang tadinya cuman boleh lima orang kumpul-kumpul sekarang udah boleh sekitar 20 orang jadi udah boleh bertamu ke rumah family atau ke rumah temen good newsnya juga di sini udah seminggu lebih nggak ada kasus baru covid jadi udah bisa dibilang sebenarnya di sini lumayan aman sih plus di sini juga weathernya lagi bagus belum masuk winter sih di sini lagi autumn View-nya bagus banget. terakhir tentang hotel quarantine aku juga mau bilang thank you banget buat kalian teman-teman aku yang udah support aku dari pertama kali aku nyampe sini terus aku share uh, tentang pengalaman aku di part one itu thank you banget even kalian cuman chat aku kayak bilang sih gimana kabarnya udah uh, seminggu di sana gimana kayak Hmm, sampai ikutan excited pas hari terakhir nunggu-nunggu kayak wah besok udah mau keluar dan terakhir aku mau minta tolong untuk kalian jangan lupa subscribe YouTube channel aku karena kalau kalian perhatiin video aku itu kualitinya gak gitu bagus padahal video asli aku itu udah gak gitu blur dan gak gitu pecah cuman pada saat dimasukin ke YouTube itu jadinya dia ngepres quality aku jadi kalau misalnya subscriber aku udah lumayan banyak YouTube bakal secara otomatis naikin kualitas video aku jadi thank you so much yang udah subscribe oke okay guys thank you so much and see you on my next video bye bye